مدنية ولو قصيرة حاكما لأفغانستان ويدعى الملا عمر ينقل أنه كان عمر بن الخطاب في دبره داء لا يشفى إلا بماء الرجال وللعلم هذه مسألة طبية معروفة وقررتها الروايات الشريفة أيضا أنه هذا الذي أجلكم الله يؤتى في دبره بسبب السائل المنوي الذي يقذف فيه فإنه تنشأ دودة وتنشأ يعني ينشأ في دبره داء يؤدي به إلى أنه لا يستطيع أن يهدأ إلا أحسنتم يصير حالة إدمان عنده بحيث لا يهدأ إلا بأن يؤتى ثانية وثالثة ورابعة وهكذا على أي حال الشيعة لا شك أنهم مأمونون من هذا الداء ومن هذا ومن هذه القباحة ومن هذا الفعل الشنيف النواصب فحتما يبتلون بهذه الأبنة يكون واحد من الأبالسة يكون حاضر في وقت ولادة المولود لابد فإن علم الله أنه من شيعتنا إن علم الله أن هذا المولود من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان الله يحجبه من ذلك الشيطان فلا يتمكن الشيطان من أن يطعن فيه أو يؤذيه وإن لم يكن من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه السبابة في دبره فكان مأبونا إذا لم يكن من الشيعة الشيطان يجعل إصبعه في دبر هذا المولود حتى لما يشب لما يكبر يكون مأبونا أي يكون منكوحا فإن كان امرأة هذا المولود لم يكن ذكرا فإن كان امرأة أثبت في فرجها وضع إصبعه السبابة في فرجها فكانت فاجرة فعند ذلك يبكي الصبي بكاء شديدا إذا هو خرج من بطن أمه أنتم لاحظوا بعض الأطفال لما يولدون يبكون بكاء اعتياديا البعض الآخر يبكي بكاء شديدا ويتواصل ويكون واضحا هذا اعلم أنه بسبب الشيطان على ما نطقت به هذه الرواية 